വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെറ്റാലിസിസ് ബൈ പ്രവിഷ്മ ഇന്ന് നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റുലൈറ്റ്സുമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ ബേസിസിലാണ് നമുക്കറിയാം കോവലൻറ്റ് ബോണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിക്യൂള് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസാണ് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സിഡ്വിക് എന്നും പവൽ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് ഇവർ ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി ഈ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അല്ലേ ഒരേ പോലത്തെ ചാർജസ് അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അവ തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിപ്പൾഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോണ്ട് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ റിപ്പൾഷൻ കുറയുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാക്സിമം ആക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കും ഇതാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ മെയിനായിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ഈ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്കെ അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആവാം ഓക്കെ എന്താണ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ബോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഓരോ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ബോൺ പെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ലോൺ പെയേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അത് ലോൺ പെയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബോൺ പെയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതാണ് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം റിപ്പെൽ ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു സ്റ്റേ ആസ് ഫാർ എപ്പാർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് ദെയർ റിപ്പൾഷൻ ആൻഡ് ഹാൻസ് ദർ ബൈ മാക്സിമൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് എപ്പോഴും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റിപ്പൾഷൻ മിനിമം ആവുകയും അങ്ങനെ അവയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാക്സിമം ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ദെൻ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസും വരും ബോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസും വരും ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസും ബോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ്റെ റേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവയുടെ റിപ്പൾഷൻ്റെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ലോൺ പെയേഴ്സും ഉണ്ട് ബോൺ
ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നോക്കുക ഇത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിൽ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്സിജനിൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ടു പെയേഴ്സ് അതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ ലോൺ പെയേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ ലോൺ പെയേഴ്സും ഉണ്ട് ബോണ്ട് പെയേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റിപ്പൾഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൾഷൻ ദാൻ ബോണ്ട് പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ വി എ സി പി ആർ തിയറിയുടെ തേർഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ റിപ്പൽഷൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് അക്വയർ ഡെഫിനിറ്റ് പൊസിഷൻ അറൗണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഗിവിങ് പെർമനൻ്റ് ജോമെട്രി ടു ദ മോളിക്യൂൾ ഈ റിപ്പൾഷനൊക്കെ ശേഷം ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില മോളിക്യൂൾസിൽ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അത്തരം കേസിലാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ലോൺ പെയേഴ്സും ബോണ്ട് പെയേഴ്സും കൂടെ വരുന്ന കേസിലാണ് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രിയിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒറിജിനൽ ജോമെട്രിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോമെട്രി ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോണ്ട് ആംഗിളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പി എസ് സി പി ആർ തിയറിയാണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണ് സിഡ്വിക് എന്നും പവൽ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ടാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രീനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെയിനായിട്ടും ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണോ ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രീനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം റിപ്പലെയും ലൈക്ക് ചാർജസ് ആയതുകൊണ്ട് പരസ്പരം റിപ്പലെയും അങ്ങനെ ഈ റിപ്പൽഷനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയും ദർ ബൈ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ റിപ്പൾഷൻ മിനിമം വരുന്ന രീതിയിൽ അവ നിൽക്കും അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രി വരുന്നത് ദെൻ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോണ്ട് പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ജോമെട്രീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് മാത്രം വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ജോമെട്രിയും ബോത്ത് ലോൺ പെയേഴ്സ് ആൻഡ് ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ജോമെട്രിയും ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായി പഠിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു